El problema que tenemos con los protestantes, el mal de los protestantes, la enfermedad de los protestantes, es que no creen la palabra es que distorsionan la palabra es que cambian en la palabra es que no le creen a Dios en su palabra no son la iglesia de la palabra y se lo voy a comprobar ahorita hermanos bienvenidos a este canal de evangelización compartiendo con todos ustedes yo soy Pedro Toro y vengo a mostrarles este video del padre Luis Toro acerca de la palabra de Dios la iglesia católica es la única iglesia que fundamenta su doctrina en las escrituras y cómo hace esto pues de una manera tan importante este sacerdote nos viene a mostrar cuál es el error de las demás iglesias por qué están equivocados los hermanos protestantes los hermanos separados porque no hay fundamento bíblico en la doctrina y es tan importante esta doctrina porque cada vez que escuchamos hablar de la palabra de Dios tenemos que darnos cuenta de qué iglesia nos vienen a predicar. ¿De qué iglesia viene? ¿Será que es de la iglesia de Cristo? Y es donde tú tienes que tener mucho cuidado. Vamos a ver este video, vamos a compartir, vamos a darle me gusta. No tardas ni un minuto en suscribirte ni darle me gusta. Porque así YouTube va compartiendo todas estas enseñanzas y vamos aclarando y aumentando nuestra fe. Suscríbete y comparte, porque compartir es evangelizar. La iglesia es la iglesia de la palabra. ¿Cómo sabemos? Cuando Jesús mandó a la iglesia, ¿a qué la mandó? Vamos a ver. Y les dijo, y por todo el mundo, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado, será salvo. Más el que no creyere será condenado la iglesia es la iglesia de la palabra porque Jesús resucitado le encargó vayan y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea se salvará el que resista a creer será condenado la iglesia no puede abandonar la palabra Necesitamos urgentemente predicar la palabra, creer en la palabra. Gracias. Creer en la palabra. Pero somos la iglesia de la palabra. ¿Y por qué somos la iglesia de la palabra? Porque Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando lo manda a predicar, dice, van a ir a predicar. Yo lo traduzco en castellano una vez. No lo que ustedes le vengan en gana. Van a ir a predicar lo que yo les he enseñado a ustedes. O sea que la iglesia es la iglesia de la palabra porque va a guardar, escuchen esto, va a guardar intacta la palabra de Dios. Se llama magisterio de la iglesia. Ese que los protestantes no, no les gusta la palabra magisterio de la iglesia. Pero Cristo, cuando le dijo a los apóstoles que fueran a predicar, le dijo, ustedes van a ir a predicar lo que yo les he mandado a ustedes, que en castellano significa la iglesia, no solamente es la iglesia de la palabra porque predica la palabra, sino que es la iglesia de la palabra porque custodia la palabra hasta el punto que tiene que asegurarse que lo mismo que Jesús enseñó es lo que se tiene que enseñar no puede cambiar la iglesia no puede cambiar la palabra tiene que predicar lo mismo que Jesucristo enseñó oiganlo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones a edificar a edificar la iglesia a ser discípulos a todas las naciones ¿cómo? bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles aquí está aquí está atención, otra vez enseñándoles la iglesia es la iglesia de la palabra debe enseñar la palabra enseñando 
Pero vean ustedes que no solamente la iglesia de la palabra porque predique la palabra, sino que tiene que asegurarse que lo que se enseña es lo mismo que Jesucristo enseñó. Eso se llama magisterio de la iglesia. Escucho otra vez. Enseñándoles. Enseñándoles, hay que predicar, hay que enseñar. Que guarden. Que guarden, custodien. La iglesia es custodia. Que guarden, que no cambien, que practiquen, que mantengan, que guarden. Que guarden todas las cosas. Todas las cosas que os he mandado. Que yo les he mandado. Entonces Jesucristo le puso dos tareas a la iglesia. Enseñar la palabra y guardar, custodiar, cuidar todo lo que Él ha enseñado. Eso se llama magisterio de la iglesia. ¿Hasta cuándo? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces la iglesia de Cristo va a predicar la palabra de Dios hasta el fin. Va a custodiar, a guardar la palabra de Dios hasta el fin. Por eso la iglesia le dice a los protestantes ustedes no pueden predicar lo que les dé la gana y si ustedes predican lo que les da la gana están equivocados porque Jesús dijo van a predicar lo que yo les he enseñado y aquí que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo somos la iglesia de la palabra y tenemos que llamar la palabra para que el mundo crea en Cristo para que el mundo se salve y no podemos renunciar a esa misión. Vaya, prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea se salvará. Así se edifica la iglesia. Así se purifica la iglesia. A través de la palabra. Por eso el grupo de apostolado que quiera trabajar sin la palabra, ya está dispuesta al fracaso rotundo espiritualmente. Será a lo mejor... ¿Cómo que se llama cuando se reúnen por ahí? Un club de, de lo que quiera. Pero no será verdaderamente un eh, grupo de apostolado de la iglesia. Porque el grupo de apostolado va a llevar, tiene algo que el Cristo le dio a los apóstoles, que es llevar el Evangelio a otras personas para que ellos también se salven. ¿Y por qué la Iglesia es la Iglesia de la Palabra? Porque la Iglesia cree en la Palabra. Cree lo que dice la Palabra. Allá en San Mateo, capítulo 8, versículo 8, ¿se acuerdan ustedes que llegó un cinturón romano y le dijo a Jesús, tengo un siervo enfermo y eso le dijo bien yo voy y lo curo ¿qué le dijo el centurión? ¿el centurión qué le dijo? Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya vean, 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 vean. como este hombre cree, confía en la palabra bastará para sanarme y qué dijo Jesús les aseguro que en ninguna parte del mundo he encontrado un hombre con tanta fe como la de este qué fue lo que hizo que ese hombre tuviera tanta fe porque creyó en la palabra óiganlo respondió el centurión y dijo señor no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Pero qué bárbaro!
Versículo 11. ¿Ah? El 10. El 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A Jesús le gusta una iglesia que crea en su palabra. Si Jesús lo dijo, así es y punto. ¿Se acuerda cuando estaba preparando a Pedro para que fuera el Papa? Pescador de hombres. San Lucas capítulo 5, versículo 5. Le digo... ¿Qué han sacado pescado? Nada, Señor. ¿Por qué no tira las redes a la derecha? Él dice ahí, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado. Pero vean, vean, vean cómo Dios quiere que la iglesia sea la iglesia de la palabra, que cree en la palabra. Y le dijo Pedro, pero, ya va, Señor, ya va, ya va. Pero por tu palabra tiraré las redes ¿se acuerdan qué pasó? por creer en la palabra sacó gran cantidad de peces que las redes se, romp se, se, se iban a, a romper se rompían las redes escuchen respondiendo Simón le dijo maestro Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, ¿qué le dijo Jesús? El versículo 11 creo que es. ¿Qué le dijo Jesús? Y cuando... El 10, el 10. Y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón. Jesús dijo a Simón, cuando vio que Simón creyó en la palabra, cansado, no había nada, ya habían lavado las redes, pero por su palabra tiró las redes. Entonces Jesús cuando vio la fe de Pedro, que es la fe de la iglesia, la fe en la palabra, ¿qué le dijo a Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le dijo a Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Qué le dijo a Pedro? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. A edificar la iglesia, a edificar la iglesia, a edificar la iglesia del Señor con la palabra. Serás pescador, va a edificar la iglesia, va edificando la iglesia. Serás pescador de hombre, porque creyó en la. Ustedes van a ir a predicar la palabra de Dios. Pero ojo. ¿Quieren pescar hombres para Cristo? ¡Sí o no! ¿Qué tienen que hacer? Creer en la palabra como Pedro para que sean pescadores de hombres. Solo y únicamente solo los que creen en la palabra de Dios serán pescadores de hombres. Y solo el que predica la palabra de Dios está edificando la iglesia. Y solo aquel que guarda la palabra de Dios y no permite que la cambien, que la distorsionen los evangélicos, entonces están recibiendo la misión de Cristo. Van a ir a enseñar todo lo que yo les he mandado a ustedes. San Pablo. Le dice a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. San, San Pablo le dice a Timoteo que la palabra no solamente tenemos que predicarla, sino que además tenemos que cuidarla, buscar hombres que sean capaces 
de guardar la palabra y enseñarla fielmente sin cambiarla el problema que tenemos con los protestantes el mal de los protestantes la enfermedad de los protestantes es que no creen la palabra es que distorsionan la palabra es que cambian en la palabra es que no le creen a Dios en su palabra no son la iglesia de la palabra y se lo voy a comprobar ahorita escucha ¿Qué le dije? ¿Ah? Segundo de Timoteo 2, 2, 2, 1. Tú, pues. ¿Con quién está hablando? ¿Conmigo o con ustedes? Tú, 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 tú. Yo no. Tú, tú, tú. No me la tiren a mí. Tú. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate. Esfuérzate. ¿Para qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Vamos a ver, ahí, ahí viene. Lo que has oído de mí, la palabra que has oído de mí, lo que has oído, que lo que has oído, pues la palabra, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, ante muchos testigos, ¿qué tenemos que hacer? Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vean cómo hay que cuidar la palabra. Lo que has oído de mí, tiene que cuidarlo, pero tiene que enseñar a alguien que sea fiel para que a su vez puedan enseñar a otros. Se llama el magisterio de la iglesia, que no permite que la gente venga cambiando la palabra, enseñando tonterías, lo que le venga en gana a cualquiera. Otra vez. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué es lo que tiene que hacer la renovación carismática? Aprender la palabra para a su vez enseñar a otros que a su vez esos otros enseñen a otros. ¿Qué tiene que hacer los emausianos? Aprender la palabra de Dios para enseñar a otros que tienen que enseñar a otros. Pero tiene que ser fieles, no cambiar la palabra. Repítalo. Lo que has oído de mí, usted, lo que ha oído, la palabra que ha recibido, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles. Esto encarga a hombres fieles. O sea que la palabra no se puede cambiar. Tiene que ser fiel. Por eso tiene que buscar hombres fieles. Encarga, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí está el secreto. Queridos hermanos, ustedes y yo no podemos enseñar la palabra como nos venga en gana. Tenemos que cuidarla para que se enseñe como se ha enseñado y enseñar a otros a guardar la palabra como se ha enseñado siempre. Eso no le gusta a los protestantes. Y los protestantes dicen, cada quien puede interpretar la Biblia a su manera. Error, error, error. Segunda de Pedro 1.20, dice, no, 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 no. Eso no puede ser. Nadie, y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Oiga. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Por eso Cristo dejó la iglesia. Ustedes van a ir a enseñar lo que yo les he enseñado. Lo que ustedes han oído, dice Pablo, van a enseñar a otro hombre fieles para que a su vez enseñen a otro 
para que la palabra de Dios se mantenga. Otra vez. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Por eso la Iglesia Católica es la Iglesia de la Palabra. Porque no permite que alguien agarre la Biblia y la interprete a su manera. Ella cuida la Palabra, custodia la Palabra, es fiel a la Palabra, cree en la Palabra. 